dear learners advanced number theory er this is our first class and ajke amra je bishoyta ni alochona korbo seta hocche dighat oposhesh totto ebong ei dighat oposhesh totto related ekebare basic kichu alochona to prothomoto hocche je onushomota ki besh kichu ওয়ার্ড আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বেশ কিছু ডেফিনেশন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং সবার প্রথমে আমি বলে রাখি অ্যাডভান্স নাম্বার থিওরি বলেন বা থিওরি অফ নাম্বার বলেন এই টাইপের যে সাবজেক্টগুলো আছে এগুলোতে আপনি যদি ডেফিনেশনগুলো না জানেন সংজ্ঞাগুলো না জানেন তাহলে আপনি কখনোই কোনো প্রশ্ন প্রমাণ করতে পারবেন না বা আউটপুট নিয়ে আসতে পারবেন না সো এখানে মূল বিষয় এবং মূল চিন্তা ভাবনা আপনার থাকতে হবে বেসিক বিষয়টাকে ডিপলি অ্যানালাইজ করা এবং এটার একটা সমাধান ফাইন্ড আউট করা ওকে তো প্রথমত আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি হোয়াট ইজ কনগ্রুয়েন্স বা অনুসমতাটা আসলে কি এ এবং বি দুইটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ইন্টিজার নাম্বার আর কি এবং এম হচ্ছে একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দেখেন এই দুইটাও পূর্ণ সংখ্যা এটাও একটা পূর্ণ সংখ্যা বা দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এমটা হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিজার বাট এ এবং বি জাস্ট এ ইন্টিজার নাম্বার সো এটা জোর হতে পারে বেজুর হতে পারে ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে বাট এম সর্বদাই হচ্ছে পজিটিভ এন্টিজার বা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং এ মাইনাস বি যদি এম দ্বারা বিভাজ্য হয় একটু ভালো করে লক্ষ্য করি আমরা এই জায়গাটা দ্বারা আমরা কী বুঝি এটা দ্বারা বোঝানো হয় এ মাইনাস বি এম দ্বারা বিভাজ্য মানে পরেরটা আগেরটা দ্বারা বিভাজ্য এবং এই টানটা কিন্তু সুজা তাহলে এ এবং বি কে পরস্পর অনুষম মডুলো এম বলা হবে এবং এটাকে এ কনগ্রুয়েন্স মডুলো বি মুড এম দ্বারা প্রকাশ করা হবে তো এই যে লাইনটা এই লাইনটাকে আমি একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি দেখেন এখানে এটার একটা ডিপ মিনিং রয়েছে একটা ডিপ মিনিং রয়েছে এ কনগ্রেন্স মডুল বি মুড এম এটা দ্বারা বোঝানো হয় এটা হচ্ছে আমাদের ভাগশেষ এটা হচ্ছে ভাগশেষ আর এই এমটা এটাকে এম দ্বারা ভাগ করা হয়েছে মোড এম মানে এ কে যদি আমরা এম দ্বারা ভাগ করি তাহলে বিটা হচ্ছে ভাগশেষ অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি অবশেষ ভাগশেষ অথবা অবশেষ আমরা বলতে পারি তো আমরা একটু একটা কনগ্রেন্স মডুলও লিখি মনে করেন সিক্সটিন কনগ্রেন্স মডুলও আচ্ছা এই এখানে আমি এটা লিখলাম না এখানে মনে করেন লিখলাম আমরা মোড সেভেন এখন এটা দ্বারা আমরা কী বুঝি এই সেভেন দ্বারা সিক্সটিনকে ভাগ করব আমরা তো সেভেন দ্বারা যদি আমরা সিক্সটিনকে ভাগ করি দুইবার ভাগ যাবে চোদ্দ কিন্তু এটা হচ্ছে ষোলো দুই সো এই অবশেষটা এসে এখানে বসবে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এর মানে হচ্ছে এই টুকে যদি আমরা ষোলো থেকে বিয়োগ করি তার মানে এটা হবে চোদ্দ এবং এই চোদ্দটা এই সেভেন দ্বারা বিভাজ্য এটাই হচ্ছে কনগ্রুয়েন্স সহজ বিষয় এটা হচ্ছে অবশেষ এটা হচ্ছে যাকে ভাগ করা হবে এটা হচ্ছে যে সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হবে এই জিনিসটা মনে রাখবেন কারণ একটু পরে এটা আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগবে তারপরে দেখেন দীঘাত অনুসমতা এখানে আমি একটু বলে রাখি যদি এ একটা পূর্ণ সংখ্যা হয় এবং এম একটা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স মডুল ও এ মুড এম তো এখানে এক্স হচ্ছে একটা অজানা পূর্ণ সংখ্যা এটা ধনাত্মক হতে পারে ঋণাত্মক হতে পারে যা দীঘাত অনুসমতার বিশেষ আকার এটা হচ্ছে দীঘাত অনুসমতার একটা বিশেষ আকার এখন প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ এতটুকু পর্যন্ত ওকে আমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা এখানে বেশ কিছু ছোট ছোট সূত্র জানব যে সূত্রগুলো আমাদের প্রচুর পরিমাণে কাজে লাগবে যেমন এখানে একটু চলে যাই আমরা এই ক্লাসটা একটু বড় হবে ওকে তো এখানে বলা হয়েছে যদি যদি পি একটা বেজুর মৌলিক সংখ্যা হয় এবং এপি বিপি সমান ওয়ান হয় আচ্ছা এখানে এপি বিপি সমান ওয়ান বলতে কি বোঝায় এটার মধ্যে কিন্তু একটা ডিপ মিনিং রয়েছে এটা তারা বোঝানো হয় এ এবং পি এ এবং পি এই দুইটার গসাগ হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা বিজুর মৌলিক সংখ্যা এটা কি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখেন মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো যেমন দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো এইগুলো কিন্তু আমাদের মৌলিক সংখ্যা এর মধ্যে একমাত্র জোর মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই এই দুই হচ্ছে জোর মৌলিক এই জোর দুই হচ্ছে জোর মৌলিক আর বাকি যা আছে সবগুলা হচ্ছে বিজোর মৌলিক সবগুলা কি বেজোর মৌলিক মানে এরপরে পৃথিবীতে যত মৌলিক সংখ্যা আছে সবগুলোই হচ্ছে বিজোর মৌলিক উইথাউট দুই তার মানে এখানে যেহেতু বলা হয়েছে যে এটা একটা বিজুর মৌলিক তার মানে এর সাথে অন্য কোনো সংখ্যার গোসাগো ওয়ান হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এ বি বাই পি এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি দেখেন এ এবং বি গুণাকারে আছে এটাকে আমরা লিখতে পারি এ বাই পি বি বাই পি গুণাকারে এবং এ স্কোয়ার বাই পি সমান ওয়ান বি স্কোয়ার বাই পি সমান ওয়ান 
এটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে দেখেন এখানে এটা কি এটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার নাম্বার আর পিটা হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার এখন দেখেন আমি যদি আপনাকে বলি আমি যদি আপনাকে বলি এখানে আমরা কি লিখেছি একটু দেখার চেষ্টা করি আমরা ওকে তো দেখেন এখানে বলা হয়েছে যদি মনে করেন আপনার এরকম কোনো লাইন আসে মনে করেন টেন বাই কি বলবো থ্রি তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে ফাইভ ইন্টু টু বাই থ্রি আর এটাকে আমরা আলাদা আলাদা করে তখন লিখতে পারবো ফাইভ বাই থ্রি এবং টু বাই থ্রি এটা হচ্ছে এখানে প্রথম মানে এই প্রথম সূত্রের মূল বিষয় এ স্কোয়ার বাই পি এখানে এ কিন্তু যে কোনো একটা পূর্ণ সংখ্যা যেমন মনে করেন আমরা যদি বলি টু স্কোয়ার বাই থ্রি এটার মান হবে ওয়ান আবার যদি আমরা বলি এক কোটি স্কোয়ার বাই মানে এটা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই প্রাইম নাম্বার মনে করেন টু তাহলে এটার মানও কত হবে ওয়ান মানে যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার যদি স্কোয়ার থাকে আর নিচে যদি প্রাইম নাম্বার থাকে তাহলে তার মান হবে ওয়ান প্রাইম নাম্বার বলতে বেজুর মৌলিক সংখ্যা কিন্তু জোর মৌলিক সংখ্যা না এটা হচ্ছে প্রথম সূত্রের তাৎপর্য এবং এটার প্রচুর পরিমাণে প্রয়োগ আপনারা এই চ্যাপ্টারের যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আছে সেগুলোতে পাবেন তারপর হচ্ছে দীঘাত প্রত্যবর্ত সূত্র এই দীঘাত প্রত্যবর্ত সূত্রটা আমরা খুব বেশি পরিমাণে এই চ্যাপ্টারে প্রয়োগ করতে হবে দেখেন যদি পি এবং কিউ দুইটা বেজুর মৌলিক সংখ্যা হয় তাহলে সূত্রটা হচ্ছে পি বাই কিউ ইন্টু কিউ বাই পি সমান মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু কিউ মাইনাস ওয়ান বাই টু আচ্ছা এখানে দুইটা সূত্র আছে এই দুইটা সূত্র নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব একটু পরে আলোচনা করব যখন আমরা এটার ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো সলভ করব ওকে তারপরে এখানে দেখেন আর দুই তিনটা সূত্র আছে ছোটো ছোটো সূত্র এগুলো একটা দেখে নিই আমরা টু বাই পি ওপরে টু আর নিচে পি থাকলে একটা সূত্র হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি প্লাস ওয়ান বাই ফোর আর এই যে আমরা থার্ড ব্রেকেট দিয়েছি এটা কিন্তু একটা গাউস এটা হচ্ছে গাউস পূর্ণ সংখ্যা এটা হচ্ছে কি গাউস পূর্ণ সংখ্যা আচ্ছা গাউস পূর্ণ সংখ্যার একটু ডেফিনেশনটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি মনে করেন আমরা যদি কোনো সংখ্যা মনে করেন এখানে ফাইভ পয়েন্ট টু থ্রি এই যে দুই দিকে থার্ড ব্রেকেট এটা হচ্ছে গাউস পূর্ণ সংখ্যা এটার মান সব সময় পূর্ণ সংখ্যা হবে অর্থাৎ দশমিকের আগের মানটাই সব সময় এখানে লিখবেন যদি মনে করেন নাইন পয়েন্ট জিরো 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 নাইন থাকে তাহলে এটার মান হবে নাইন যদি মনে করেন জিরো পয়েন্ট টু জিরো নাইন সেভেন এরকম কোনো মান থাকে তাহলে তার মান হয়ে যাবে জিরো কারণ এখানে জিরোটা হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার এটা হচ্ছে গাউস সংখ্যা আর কি ওকে তারপর এই যে সূত্র এখানে দুইটা সূত্র আছে দুইটাই কিন্তু অয়লার অনুমানকের সূত্র অয়লার অনুমানক তো অয়লার অনুমানকটা কি আমরা যদি এটার সম্পূর্ণ ডেফিনেশনটা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখেন এ বাই পি এখানে এ কিন্তু যে কোনো ধরনের প্রাইম মানে পূর্ণ সংখ্যা এবং পিটা হচ্ছে একটা ইন প্রাইম নাম্বার মানে বিজুর মৌলিক সংখ্যা তাহলে এ বাই পি সমান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু মোট পি এটা হচ্ছে আমাদের একটা সূত্র এটা কিন্তু আসলে অয়লার অনুমানক দুইটি অয়লার অনুমানক আর একটা সূত্র আছে এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু কনগ্রেস মডেল ওয়ান মোট পি এ বাই পি সমান ওয়ান আচ্ছা এ বাই পি সমান ওয়ান বলতে কি বোঝানো হয় এ বাই পি সমান ওয়ান মানে হচ্ছে সরি ওয়ান বাই পি সমান ওয়ান মানে হচ্ছে যদি উপরে থাকে ওয়ান এবং নিচে থাকে যে কোনো ধরনের প্রাইম নাম্বার যেমন যেমন ওয়ান বাই ওয়ান বাই কি বলবো একটা প্রাইম নাম্বার যেমন মনে করেন ফিফটি নাইন তাহলে এটা এটার মান কত হবে ওয়ান হবে আবার আমরা যদি বলি মনে করেন প্রাইম নাম্বার যে কোনো প্রাইম নাম্বার মনে করেন ওয়ান বাই টোয়েন্টি থ্রি এটাও কিন্তু একটা প্রাইম নাম্বার সো এটার মানও কত হবে ওয়ান হবে মানে এটা হচ্ছে এরকম আর কি এই সূত্রটা মানে হচ্ছে এটা তারপর আছে গাউস লেমা গাউস লেমার জাস্ট ডেফিনেশনটা এখানে দেখবো এটা আসলে এভাবে বুঝবেন না এটা যখন আমরা ম্যাথগুলো সলভ করবো তখন এই গাউস লেমা কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা শিখবো তো ডেফিনেশনটা কি যদি পি একটা বেজুর মৌলিক সংখ্যা হয় এবং এ পি সমান ওয়ান হয় তাহলে এ বাই পি সমান মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এম হবে এটা হচ্ছে সূত্র এবং এখানে এ টু এ থ্রি এ পি মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু এ পূর্ণ সংখ্যাগুলোর মধ্যে পি বাই টু অপেক্ষা বৃহত্তর পি এর সাপেক্ষে সর্বনিম্ন অবশেষ বিশিষ্ট পূর্ণ সংখ্যাগুলোর সংখ্যা হচ্ছে এম আচ্ছা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে প্রাথমিকভাবে আমরা গাউস লেমার সূত্রটা একটু দেখে নিলাম আচ্ছা এখানে আমরা দুইটা সূত্র লিখেছি বা দুইটা ডেফিনেশন লিখেছি বলতে পারি আমরা ডেফিনেশনগুলো কি একটু দেখেন দীঘাত অবশেষ এবং দীঘাত অনবশেষ এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রত্যেকটা প্রশ্নের মধ্যে এগুলোর অ্যাপ্লিকেশন পাবেন পি একটা বেজুর মৌলিক এবং এ হচ্ছে একটা এন্টিজার নাম্বার এবং এই এটা পি দ্বারা বিভাজ্য নয় 
এটা পিউ দ্বারা বিভাজ্য নয় তাহলে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স মোড হলো এ মোড পি সমাধানযোগ্য যদি সমাধানযোগ্য হয় তখন সেটা হচ্ছে দ্বিঘাত অবশেষ যদি সমাধানযোগ্য না হয় তখন সেটা হচ্ছে দ্বিঘাত অনবশেষ আচ্ছা আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি এই যে দ্বিঘাত অবশেষ আর দ্বিঘাত অনবশেষ এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে আচ্ছা এখন একটা সমীকরণ বা একটা কোয়েকশন বা একটা অনুসমতা কখন সমাধানযোগ্য হবে এবং কখন হবে না এটা একটু পরে আমরা আলোচনা করব এখান থেকে আমরা ছোটো ছোটো দুইটা ডেফিনেশন শিখে নেই অয়লার অভীক্ষা বা অয়লার ক্রিটেরিয়ন এখানে অয়লার অভীক্ষা মানে কিন্তু আবার এটাকে আপনি বলতে পারেন অয়লার কি বলবো আর একটা নাম আছে অনুমানক যাই বলেন তো সূত্রটা কি দেখেন যদি পি একটা বেজোর মৌলিক হয় এবং এ এবং পি এর গোসা গোয়ান হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার কনফারেন্স মোড হলো এ মোড পি এর সমাধান থাকবে এই যে একটু আগে আমরা বলছিলাম না যে একটা অনুসমতার সমাধান কখন থাকবে এবং কখন থাকবে না সমাধান থাকবে যদি এ টু দি পাওয়ার পি মাইনাস ওয়ান বাই টু কনগ্রুয়েন্স মোড হলো ওয়ান মোড পি হয় এই ওয়ানটা কিন্তু অবশেষ মনে করে দেখেন এটা কিন্তু অবশেষ যদি অবশেষ ওয়ান হয় মানে ক্যালকুলেশন করার পরে আমাদের আউটপুট যদি ওয়ান হয় তাহলে সেটা সমাধানযোগ্য যদি আউটপুট মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে এটা সমাধানযোগ্য নয় দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট আপনি জাস্ট এই বিষয়টা মনে রাখবেন আমরা যখন কোনো একটা অনুসমতাকে সমাধান করব সমাধান করার পরে যদি আমরা আউটপুট ওয়ান দেখাতে পারি তার মানে এটা সমাধানযোগ্য আর যদি আমরা ওয়ান দেখাতে না পারি তাহলে এটা সমাধানযোগ্য নয় দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট ওকে এখন লেজেন্ডার প্রতীকটা কি আমরা একটু দেখে নেব এখান থেকে লেজেন্ডার প্রতীক আচ্ছা দেখেন যদি পি একটা বেজুর মৌলিক হয় এবং এ যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা হয় বেজুর মৌলিক কি পূর্ণ সংখ্যা কি আমরা জানি তখন লেজেন্ডার প্রতীককে এ বাই পি দ্বারা প্রকাশ করা হবে তো এ বাই পি এর মান ওয়ান হবে যদি এ দ্বিঘাত অবশেষ মডেল হয় এখন আমরা এই দুইটার মধ্যে একটু রিলেশনটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি দেখেন ওয়ান কখন যখন দ্বিঘাত অবশেষ মডেল হলো পি আর এদিকে ওয়ান কখন হয় অয়লার অভিজ্ঞান হয়েছে যখন এটা সমাধানযোগ্য তার মানে যখন দ্বিঘাত অবশেষ হবে তখন সেটা সমাধানযোগ্য হবে এবং তার মান হবে ওয়ান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে সেটা দ্বিঘাত অনবশেষ অর্থাৎ এটা সমাধানযোগ্য নয় আর যদি এ পি দ্বারা বিভাজ্য হয়ে যায় ভাই যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা মান জিরো দেখেন আমরা যে দ্বিঘাত অবশেষের যে ডেফিনেশনটা দেখেছিলাম দ্বিঘাত অবশেষে সেখানে কিন্তু আমরা ক্লিয়ারলি বলেছি যে এ পি দ্বারা বিভাজ্য নয় মানে এরকম একটা সাইন কিন্তু আমরা লিখেছিলাম এরকম একটা সাইন আমরা লিখেছিলাম এ পি দ্বারা বিভাজ্য নয় যদি বিভাজ্য হয়ে যায় তখন যদি বিভাজ্য হয়ে যায় তখন তার মান জিরো হয়ে যাবে আর যদি বিভাজ্য না হয় তার মানে হয়তো বা ওয়ান হবে নয়তো বা মাইনাস ওয়ান হবে যদি ওয়ান হয় তখন সেটা সমাধানযোগ্য যদি ওয়ান না হয় মানে মাইনাস ওয়ান হয় তখন সেটা সমাধানযোগ্য নয় চলুন একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মাধ্যমে এটাকে আমরা একটু বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করি ওকে সো আমরা একটা কোয়েশন সলভ করি এটা কিন্তু দু হাজার বিশ সালে সর্বশেষ এসেছিল সো এখানে কি বলা হয়েছে দেখা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স মোড হলো সেভেন মোড থার্টি ওয়ান অনুসমতাটির সমাধান বিদ্যমান এখন দেখেন সমাধান যদি থাকে তাহলে তার মান আপনাকে ওয়ান প্রমাণ করতে হবে এটা হচ্ছে এখানে মূল বিষয় আপনি যদি ওয়ান প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে আপনি এটাকে সমাধানযোগ্য বলতে পারবেন না আচ্ছা এখানে একটু লক্ষ্য করি আমরা এখানে এটাকে আমরা এক্স স্কোয়ার কনগ্রেন্স মোড হলো এ মোড পি এর সাথে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে এই থার্টি ওয়ানটা হচ্ছে একটা প্রাইম নাম্বার আর এই সেভেনটা হচ্ছে অবশেষ দেখেন আমরা যদি আমাদের একেবারে বেসিকের শুরুর থেকে শুরু করি তাহলে এটা হচ্ছে প্রাইম নাম্বার এবং এটা হচ্ছে অবশেষ এবং এই দুইটার গোসাগো ওয়ান হতে হবে সো আমরা লিখব সলুশন সলুশন ওকে এখানে এটা অবশ্যই প্রাইম নাম্বার হতে হবে আদারওয়াইজ আপনি এখানে সমাধান আছে বা নাই এই বিষয়টাকে আপনি যেতেই পারবেন না এখানে থার্টি ওয়ান হচ্ছে একটা বিচুর মৌলিক একটা অবশ্যই বিজুর মৌলিক সংখ্যা হতে হবে এবং আরেকটা পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে এবং সেভেন হচ্ছে একটা কি পূর্ণ সংখ্যা এবং এবং এই দুইটার গোসাগো অর্থাৎ এই সেভেন এবং থার্টি ওয়ান এই দুইটার গোসাগো হচ্ছে ওয়ান যেহেতু গোসাগো ওয়ান সো এখন আমরা এটাকে সলভ করার চেষ্টা করব এখন এটাকে সবসময় এ বাই পি এর সাথে কম্পেয়ার করবেন কার সাথে এ বাই পি তাহলে এখানে এ বলতে সেভেন আর পি বলতে থার্টি ওয়ান এখন আমরা একটু আগে যে সূত্রগুলোর কথা বলেছিলাম সেগুলো আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব এই যে দেখেন দীঘাত প্রত্যাবর্তন সূত্র থেকে আমরা যে দুইটা শর্ত পেয়েছিলাম এই দুইটা শর্ত আমরা এখান থেকে এখন অ্যাপ্লাই করব এখন প্রথমত আপনাকে কি করতে হবে সবসময় আপনাকে 
फोर द्वारा भाग करते हैं मन रखबें अपना के भाग सब समय फोर द्वारा करते हैं देखें मोट फोर सब समय भाग अपना फोर द्वारा करते हैं तो आप जो सेभेन के फोर द्वारा भाग करी देखें चार एक चार तीन अवशेष था सेभेन के फोर द्वारा भाग कर तीन थको अवशेष और थार्ड ओन के फोर द्वारा भाग करी एखे क्योंकि तीन अवशेष था एक तीन अवशेष था देखें ये थ्री एखे पी किऊ एट बोझाना हो जो पी ए किऊ दुईटार क्षेत्र जो अवशेष तीन है तो हमें पी बिऊटा हो जाए माइनस किऊ ब अपना के सब समय मन रखबें नीचे छोटो होते ऊपर एक बड़ो होते ए रकम एक फर्मेट अपना के नीते हैं तो प्राथमिक भाव में कि कर सेभेन ब थार्टी वन के थार्टी वन बेभन लिखल एख प्रश्न हे दुईटार मध्य एक कंडिशन आपके अप्लाई करते हैं तो आप फोर द्वारा भाग करब भाग कर जो देखी भाग कर जो देखी दुईटा के दुईटा के भाग करते हैं दुईटा के भाग कर जो देखें तीन अवशेष था दुईटार क्षेत्र तीन अवशेष था माइनस हो जाए यह देखें जो तीन अवशेष था माइनस हो जाए तीन छाड़ा जदि एक थे अन् किस से क्षेत्र में प्लस थक मान माइनस होना सेभेन बै थार्टी वन थार्टी वन बेभेन है बाटे माइनस प्लस माइनस होना मैं चिन्ह चेन्ज होना सो एखे एक्चुअलि कि आपके एखे सैड नोटे देखाते हैं सो एखे हमें कि कर देखें एखे सेभेन ए थार्टी वन ये दुईटा संख्या दुईटार क्षेत्र तीन हे अवशेष कख जो हमें चार द्वारा भाग कर मन रखबें अनुसमतार सकल अंकर समाधान क्षेत्र आपना के क्यों आपना के क्यों अवश्य अवश्य चार द्वारा भाग करते अवश्य चार द्वारा भाग करते हैं सो हमें सेभेन के भाग करार कारण तीन अवशेष देखें सेभेन के भाग करार कारण तीन अवशेष थार्टी वन के फोर द्वारा भाग कर तीन अवशेष दुईटार क्षेत्र में मे रखें दुईटे जो माइनस है तो हमले माइनस है एक जदि सरि दुई क्षेत्र जो तीन अवशेष था शुदू ता शुदू माइनस है जो एकटार थ्री है और एक अन्न किचु है तो हमें प्लस थक सहज विषय दुईटाई दुईटाई जो माइनस है सरि थ्री है अवशेष माइनस देखें थार्टी वन के जो सेभेन द्वारा भाग करी चार बार भाग जाए चार सत आठाइस कत तीन सो हमें लिखब थ्री बेभेन सो एखे आपके सैड नोट दीते हैं कि थार्टी वन के सेभेन द्वारा भाग कर देखें थार्टी वन के सेभेन द्वारा भाग कर परिवर्तन करवर्तन बोलते बोझा जो हर जो छु बड़ो थको यहाँ के छुटो करते हैं देखें एखे क्योंकि हर छुटो जो हर छुटो है तक हर द्वारा लब के भाग करते हैं भाग करारे जो अवशिष्ट थको देखें थार्टी वन के मोट सेभेन एर मान हे सत द्वारा एक त्रिश के भाग तेल आठाश मैं आठाश पर्त भाग करा जाए थको तीन उन्त्रिस त्रिश एक त्रिश तीन सो एखे हे तीन और ये तीन ये ऊपरे चले आस प्रब्लेम हो गो कि प्रब्लेम आर देखें प्रब्लेम हो गए कि प्रब्लेम प्रब्लेम हे एखे आर हर बड़ो हो गए तो हर के छोटो करते हैं सो प्राथमिक भाव एट उल्टे दिल एन उल्टे दी क्यों जो उल्टें तक भाग तो अपना फोर धारा करते हैं यहाँ हे मूल डेफिनेशन दिगात प्रत्यवर्तन सूत्र अनुजाई अपना के सब समय फोर धारा भाग करते हैं तो हमें जी सेभेन के फोर धारा भाग करी थ्री अवशेष था लिखे दी जी सेभेन के आगे नीचे टाके करब जो थ्री के फोर द्वारा भाग करी एक लक्ष्य करी जो थ्री के फोर द्वारा भाग करी थ्री के जो फोर द्वारा भाग करी देखें शून्य बार भाग जाए अवशेष कत तीन जो तीन के भाग करी चार द्वारा तीन अवशेष था आर जी सत के चार द्वारा भाग करी देखें चार एक चार पाँच छय सत एखे क्योंकि तीन अवशेष था मैं आप थ्री अथवा सेभेन जाके जाके थ्री द्वारा भाग करना क्यों सरि फोर द्वारा भाग करना क्यों से क्षेत्र में प्रति क्षेत्र बाघ शेष तीन थक तो जेहेतु दुईटार क्षेत्र में बाघ शेष तीन तम एखे सूत्र अनुजी एक माइनस आस तक सूत्र द्वित कंडिशन आपके अप्लाई करते सरि प्रथम कंडिशन एप्लै करते दुईटार क्षेत्र में जो तीन अवशेष था माइनस हो जाए एखे आगे थे एक माइनस आसे और एक माइनस आने माइनस माइनस प्लस हो जाए ओके एन हम सेभेन के जी थ्री द्वारा भाग करी एक बार भाग जाए कत थे हमें तीन दुगुणा छय सरि दुई बार भाग जाए तीन दुगुणा छय एटना अवश्य एखे देखाते हैं जेखने की करी एखे सेभेन के थ्री द्वारा भाग कर मोट थ्री मोट थ्री मान हम थ्री द्वारा भाग कर सेभेन के बाक्सेश रही वन 
আমরা একটু আগে একটা সূত্র দেখেছিলাম যে উপরে যদি ওয়ান থাকে আর নিচে যদি প্রাইম নাম্বার থাকে তাহলে তার মান হচ্ছে ওয়ান এটা সূত্র কিন্তু ভাই তাহলে উপরে দেখেন ওয়ান আর নিচে হচ্ছে প্রাইম নাম্বার উপরে ওয়ান নিচে যদি প্রাইম নাম্বার থাকে তাহলে তার মান সব সময় কত হবে ওয়ান হবে এটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি সাইড নোটে একটু লিখে দিব ওয়ান বাই পি সমান হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে দেখেন এখানে আমরা যখন সেভেন বাই থার্ড ওয়ানে মান বের করেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান আর ওয়ান যদি থাকে তাহলে সেটা কিন্তু দীঘাত অবশেষ অনবশেষ না কিন্তু অবশেষ এবং অবশেষ হলে সেটা অবশ্যই সমাধানযোগ্য হবে সো আমরা লিখব ফলে সেভেন দীঘাত অবশেষ মডুলো থার্টি ওয়ান সেকেন্ড দীঘাত অবশেষ মডুলো থার্টি ওয়ান মানে মোডের ভিতরে থার্টি ওয়ান দেখেন মোডের ভিতরে থার্টি ওয়ান আর সেভেনটা হচ্ছে কি অবশেষ দীঘাত অবশেষ এই জন্য আমাদের কোয়েকশনটা ছিল এক্স স্কোয়ার কনগ্রেন্স মডুলো সেভেন মোড থার্টি ওয়ান তো যেহেতু আমরা এটা দীঘাত অবশেষ হয়ে যাচ্ছে অবশেষ সো এটা সমাধানযোগ্য সো আমরা লিখবো এক্স স্কোয়ার কনগ্রুয়েন্স মডুলো সেভেন মোড থার্টি ওয়ান এটা কি সমাধান যোগ্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটা ওয়ান না হয় মাইনাস ওয়ান হতো তাহলে এটা অনবশেষ হতো আর এটা হতো সমাধানযোগ্য নয় তো এটাই আসলে এখানে মূল বিষয় এবং এই যে ছোটো ছোটো বিষয়গুলো এগুলো যদি আপনারা একটু মন দিয়ে বুঝতে পারেন ডিটেলস বুঝতে পারেন তাহলে এই চ্যাপ্টারের যে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো আছে বা যে কোয়েকশনগুলো আছে সেগুলো আশা করি আমরা খুব ইজিলি সলভ করতে পারবো ধন্যবাদ